dear students 10th standard economics unit 2 globalization and trade la part 2 ipo namba paakaporam multinational company thannudaiya naada vittu vera edho naatla or factory o corporation o vechirundanga na adula goods production paninanga na adha vandu mnc appdin solvom neriya naadugal la irukka vendiya avasiyam illa ore oru veli naatla irundha kuda adha mnc nu solvom evaluation of mnc east india company eppadi vande vyaparathukaga vande apram namba namba naada vande enna panitna dominant panichu first starting la enna pandranga na avangalude raw materials collect pandrathukaga inga vande thangi thannudaiya factories ah amikranga appo andha edathil irundhu raw materials ah edukranga eppo 1920 la மெல்ல மெல்லமாக அவங்க மற்ற நாடுகளுக்கு என்ட்ரி ஆகிறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் மேனுஃபேக்சர் செக்டர் அவங்க கையில் இருக்குது சர்வீஸ் செக்டருமே அவங்க இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எம்என்சியில் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் யாரோட கண்ட்ரியில் இருக்குன்னா யுஎஸ்ஏ யூகே ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மன் இந்த ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் சார்ந்த எம்என்சிஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அமெரிக்கன்ஸ்க்கு தான் நிறைய சொந்தமாக இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மல்டி நேஷ்னல் இருக்குன்னா அதில் லெவன் வந்து அமெரிக்கனுக்கு சொந்தமானது க்ரோத் ஆஃப் எம்என்சிஸ் இன் இந்தியா இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ளே இவங்க நுழையிறது தான் நைன்டீன் எயிட்டியில் எந்த தடைகள் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது லிபரலைசேஷன் நைன்டீன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் ஃபாரினர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக உள்ளே வர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃபார்ட்டி இயர்ஸில் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்க்குள்ள டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அக்ரிமெண்டில் சைன் பண்ணியிருக்கு இந்தியா எஃப்ஐபி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் பொறுத்து இன்னமும் ஃபாரின் கொலாபரேஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியாக்குள்ளே அதிகரிச்சிருக்குன்னு அந்த சர்வேயில் சொல்கிறாங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் த க்ரோத் எம்என்சி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் டெரிட்டரி மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருட்களை வாங்கணுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இடமாக அமைஞ்சிது கார்பரேட்ஸ் அவங்களுக்கு ஈஸியாக தன்னோட மார்க்கெட்டை எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ்னும் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் டெக்னிக்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செஞ்சு மார்க்கெட்டிங் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் நிறைய ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த ஃபண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வந்து நிறைய இந்த இடத்துல எம்என்சிக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் தேவைப்படுது இன்டர்நேஷ்னல் ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கிறதுனால இன்டர்நேஷ்னல் ரிசோர்ஸை நிறைய கெயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியாரிட்டிஸ் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க டெக்னாலஜி வைஸ் சுப்பீரியராக இருக்கிறதுனால அவங்க சுப்பீரியாரிட்டிஸ் கொண்டு வந்து நமக்குள்ள அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்குள்ள கொண்டு வரும்போது எம்என்சி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக காட்டுறது ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு வேலை ஏற்கனவே இருக்குன்னா அதில் இருந்து சுப்பீரியராக என்ன டிசைன் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எம்என்சியுடைய அட்வான்ஸ் வந்து அதிகமாகுது அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சி அதே பொருள்கள் வந்து கம்மியான விலையில் நமக்கு கிடைக்கிது ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து காஸ்ட் இல்லாமல் கிடைக்கிது எம்என்சி வந்ததுனால பொருட்கள் விலை வந்து நமக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு டேக்ஸ் வேரியேஷன் நமக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்குது எந்த இடத்துல எம்என்சின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு ஜாப் வந்து கிடைக்கிது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எம்என்சி இது மோனோபாலியை டெவலப் பண்ணுது மோனோபாலி இருக்குது அவங்களது ஒரு பொருள் மட்டுமே அப்படின்னு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற விஷயங்கள் எம்என்சியில் இருக்குது சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ்லாம் சப்ரஸ் ஆகுது நமக்குன்னு வந்து இருக்கக்கூடிய எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எத்திக்கல் லாஸ் எல்லாமே போயிடுது நம்மளுடைய கல்ச்சர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது எஃபிஆர்ஏ அப்படின்னா இந்தியாவில் 
எம்என்சிஸ் எப்படி எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது எஃப்இஎம்ஏ அப்படின்னா எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபேர் ட்ரேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபார்மர்ஸை ஆக்டிவான ஒரு இடத்துல வச்சு அவங்கள டெவலப்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது தான் அல்டிமேட் எய்ம் ஃபார்மர்ஸை ஆக்டிவ் பார்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு வேர்ல்டுக்கு தேவையான மொத்த மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறது ஃபார்மர்ஸ் தான் அவங்க முக்கியமான கோல்ஸில் என்னென்னா முதல்ல சின்ன சின்ன ஃபார்மர்ஸ் அவங்க நிலத்தில் வேலை செய்கிறவங்க சின்ன சின்ன பொருளெல்லாம் வீட்லேயே செய்கிறவங்க கர்டைன்ஸ் ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஆள் ஆட்களை ரேஸ் பண்ண வைக்கணும் அவங்க லெவலை வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வைக்கணுங்கிறது எய்ம் செகண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் கெயின் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய லாபமோ நஷ்டமோ ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கணும் உருவாக்குறவங்கள தான் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் நம்ம கையில் கிடைக்குதுன்னா அதில் சுகர் கேனில் விலைய வைக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸில் தொடங்கி இண்டஸ்ட்ரீஸில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் முத கொண்டு எல்லாமே ப்ரொடியூசர் குரூப்பில் வரும் ஃபினான்ஷியல் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒர்க்கர்ஸுடைய ரைட்ஸையும் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களையும் நாம் ஊக்குவிக்கணும் சஸ்டைனபிள் ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் டோட்டலாக நம்மளை காலி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் டோட்டலாக இல்லாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்போவுமே எவர் கிரீனாக நமக்கு யூஸ் ஆகிற ஃபார்மிங் மெத்தடை கொண்டு வரணும் அது நமக்கு சேஃபாகவும் இருக்கணும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை எக்ஸாக்டாக கொண்டு வரணும் இது தான் ஃபேர் ட்ரேடிங்கோட கோல்ஸ் ஃபேர் ட்ரேட் ப்ரைஸஸ் பெட்டராக இருக்கணும் அடிமைத்தனம் இல்லாமல் டீசெண்டாக ஒரு கண்டிஷனில் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அவங்களுக்கு சேஃப்டியான மெஷர்ஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஃபேர் ட்ரேட்ஸுடைய கடமை பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபார்மர்ஸை தான் சொல்கிறோம் ஒரு சில ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணுறவங்க தான் ப்ரொடியூசர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து எக்கனாமிக்லி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இரு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது விலை நிர்ணயத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாக்டான விலையை நிர்ணயிக்கணும் அவங்களுடைய விலைகள் வந்து வெளிப்படை தன்மையானதாக இருக்கணும் ஏற்றுக்கக்கூடிய தன்மையானதாக இருக்கணும் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியமாக இருக்கக்கூடியது தான் அக்கௌண்டபிலிட்டி அந்த பேமெண்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் சைல்டு லேபரும் கிடையாது குழந்தைகளும் வேலைக்கு போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணது இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபோர்ஸ்ட் லேபரும் இல்லாமல் போயிடுச்சு டிஸ்கிரிமினேஷன் டிஸ்கிரிமினேஷனாக பிரித்து பார்க்குறது இவங்க செய்கிற ஒர்க்கு வேறு அவங்க செய்கிற ஒர்க் வேறு அப்படின்னு பிரித்து பார்க்குறது ஜெண்டர் ஈக்விட்டி சேம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க உமனுக்கு ஒரு சேலரி கொடுப்பாங்க மென்னுக்கு ஒரு சேலரி கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டெல்லாம் அப்படி இருந்தது இந்த ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக ஆணோ பெண்ணோ ஒரு வேலையை ஈக்குவலாக செய்யும் போது ஈக்குவல் சேலரி அப்படின்ட்டு ஃபேர் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் நிர்ணயம் செஞ்சுது அந்த பிஸ்னஸ் பர்சன் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான பில்டிங்கை கட்டிக்கிறதுக்கு உண்டான இதை வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிற என்வராய்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு கொண்டு வந்தது ஜிஏடிடி ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டேரிஃப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவனில் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்ட்ரீஸ் இந்த ஜிஏடிடி அப்படிங்கிறத சைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த ஜிஏடிடி ஃபவுண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பர்சனாக இருந்தது இந்தியா இந்த ஜிஏடிடியுடைய டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆத்தர் டங்கல் அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கு உண்டான ஒரு சட்டங்களை டிராஃப்ட் பண்ணுறார் அதுக்கு பேர் டங்கல் டிராஃப்ட் எல்லாருமே அதை ஏற்றுக்கிறாங்க ஜிஐடிடியுடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு எக்ஸ்போர்ட்டிங் இம்போர்ட்டிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை விற்கிறது வாங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ப்ரைமரி பர்பஸாக இருந்தது இதில் டேரிஃப் கோட்டாஸ் சப்சிடிஸ் குறைக்கணுங்கிறது தான் முக்கியமான நோக்கம் இதெல்லாம் குறைக்கும்போது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை அதிகப்படுத்த முடியும்
நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஜிஏடிடி தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனாக மாறுது டங்கன் ட்ராஃப்ட் தான் டபிள்யூடிஓ உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது இந்த ஜிஏடிடி வந்து டபிள்யூடிஓவாக மாறலாம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு ஒன் நாட் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டில் டபிள்யூடிஓ அக்ரிமெண்ட் சைன் ஆனது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூடிஓ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுக்கு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் கொண்டு வரது செட் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரது முக்கியமான நோக்கம் லிபரலைசேஷன் அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பொருட்கள் போகும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரீடத்தோட ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் லிபரலைசேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மானிட்டர் பண்ணக்கூடியது டபிள்யூடிஓட வேலை இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை தீர்க்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறவங்க தான் டபிள்யூடிஓ சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து அழிஞ்சிடாமலும் பார்த்துக்கணும் டெவலப்மெண்ட்டும் கொண்டு வரது என்விரான்மெண்ட்டும் எதுவும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அது டபிள்யூடிஓட ஆப்ஜெக்டிவ் நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு பெட்டரான க்ரோத் கொடுக்கறது இந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இதில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் தெரிகிற மாதிரி ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக டெசிஷன் எடுப்பாங்க நிறைய வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் நிறைய பொருட்கள் தேவையை ஏற்படுத்தணும் இதுதான் இதனுடைய நோக்கம் ட்ரேட் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னா என்ன information with a commercial value commercial value oda or information koduthuchuna adha dhaan trips nu solrom so industrial technology la or invent panirukom nu vechukonga adukku patent kodukka koodiya edathila trips abdingravanga irukanga trips agreement covers seven areas of intellectual property rights impact and challenges of globalization ipo positive impact pathi paaka porom எக்கானமி வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருந்தது ஆனால் கேபிட்டலுடைய மார்க்கெட்டில் வந்து ரேப்பிட் டெவலப்மெண்ட்டையும் கொடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ ட்ரேட் அதிகமானதுனால நிறைய மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிது குளோபலைசேஷனால் நமக்கு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பேட்டர்ன் கிடச்சிது ஜிடிபி உடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு குட்ஸ் வந்து ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு மற்ற நாட்டுக்காரங்களும் நம்ம நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதிகமான வெளிநாட்டு பொருள் இங்கே இங்கே வந்து விழும்போது நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சிறு வியாபாரிகள்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அதிகமான கேபிட்டல் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனுடைய ரேட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிரும் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ரேட் கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க அப்போ அவங்களுடைய இன்கம் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ அதுதான் இம்மாரல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அனதர் ஒன் இஸ் நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை இதனால் இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுறது நம்ம நாட்டுக்கு உண்டான இண்டிபெண்ட் பாலிசிஸ்லாம் வச்சுருந்தோம் அந்த மாதிரியான பாலிசிஸ் வந்து காணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது எக்கானமி அதிகமானதுனால இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிசோர்ஸ்லாம் அதிகமாக தேவைப்படக்கூடிய நிலைமை வந்து வரும்போது ரிசோர்ஸ்லாம் குறைஞ்சிடும் என்விரான்மெண்ட் பாதிக்கப்படுது காஸ்டெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம நாட்டோட இயற்கை வளங்களை வந்து விற்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறைய டாலர் ரிசர்வ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாட்டோட எக்கானமி நல்லா இருக்குங்கிறத காமிக்கும் சில விஷயங்களை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதை முன்னிட்டு சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் காசு பார்க்கலாம் ஏன்னா டாலர் வந்து பரிமாற்றங்கள் நடக்கலாம் ரா மெட்டீரியலை விற்பனை பண்ணி பணம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையில் இருப்பாங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை வேஸ்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இது மூலமாக என்விரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் ரெகுலரைசேஷனை அப்பப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சேலஞ்சஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் இந்த குளோபலைசேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இது ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது வளர்ந்துட்டு இருக்கிற நாட்டுக்குள்ள இன்ஸ்டபிலிட்டி ஏற்பட்டுடுமோ அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் டவுன் ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்தது இண்டஸ்ட்ரியல் வேர்ல்டு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக 
குளோபல் காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு வேஜஸ் லேபர் ரைட்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வருமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான காம்படிஷனை கொண்டு வந்துச்சு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸில் ஒரு இன்பேலன்ஸ் கொண்டு வந்தது எம்ப்ராஸ்மெண்ட்னா டிஃபிகல்ட்டி நிறைய நாடுகளுக்கு கெயின் ஆச்சு நிறைய நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டது ஒரு எம்ப்ராஸ்மெண்ட்டோடு இந்த குளோபலைசேஷன் இருந்தது இந்த குளோபலைசேஷனால் சின்ன குழந்த வேலைக்கு போகிறது அடிமைகள் அதிகமானதும் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாகிறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ண வேண்டிய நிலை வந்து ஏற்பட்டது அதிகமான பிஸ்னஸ் கொண்டு வரும்போது நிறைய ஜங்க் ஃபுட்லாம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது பீப்புள் வந்து நிறைய ஜங்க் ஃபுட்டை வாங்கி யூஸ் பண் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதனால் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது நிறைய டிசீஸ்லாம் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிது ஒரு ரிசோர்ஸஸ் நாம் குறைவாக எடுத் எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அது ஃபுல்லாக காலி ஆகிடும் தட் இஸ் டீக்ரடேஷன் என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷனை அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறது ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தண்ணி வந்து நிறைய தேவைப்படும் தேவைப்படும் போது இந்த தண்ணியோட லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ குளோபலைசேஷன் லேட் டு என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் தேங்க்யூ